muhali gani mtazamaji wa NYTV asante sana kwa kuendelea kuwa mdau wa channel yetu ya NYTV uko nami Messi Malio nikiwa na ripoti kutoka jijini Mwanza na hapa nipo katika kanisa la TG a uh, Beacon Mission Christian Center kanisa hili linasimamiwa na, na mchungaji kiongozi ambaye pia ni makamu askofu wa jimbo hili la Mwanza Kusini mchungaji Valentine Mbuke na tutakwenda kuzungumza naye wako na mkutano mkubwa wa injili ambao umeanza jana na akiwa anahudumu mchungaji Rasto Vedasto kutoka kule um, Arusha lakini kiongozi na mchungaji kiongozi wa kanisa hili wao ndio wanda mkutano huu tutazungumza naye lakini pia tutapata kusikia na mengine mengi mtazamaji utapenda kusikia kutoka kwa askofu atatueleza hayo na pia tutapata kusikia pia yale ambayo Mungu amekuwa akiyatenda katika huduma yake mchungaji baba shikamu ya maraba habarini za kazi bwana yesu asifiwe amina habari za hapa mwanza kwa kweli mwanza ni njema tunaendelea vizuri. Tunaiona neema ya Mungu kwetu. Okay. Mm, karibuni sana. Ongereni pia na mkutano mkubwa wa injili ambao umeanza bila shaka ni jana. Ya, yeah, tunashukuru. Tumeanza na tumeanza kwa ushindi. Mm. <laughs> tumeanza kwa ushindi. Umekuwa ni mkutano wa baraka sana. Okay. Watu wamekuwa wengi. Mm. Tukitegemea kwa namna tulivyoanza lakini tunamshukuru Mungu sana. Okay. Mm anaye kutazama kwa sasa hivi kupitia channel yetu ya NYTV tunaomba tumfahamu mchungaji na askofu Mboke kule ambako uh, Mungu alikokutoa pengine unaweza kaanza kabla ya huduma na mpaka Mungu alipokuja kukuita. Ya na shukuru, na shukuru, na shukuru sana kwa uh, fursa hii. Ya Mungu ame ameniita toka nikiwa nina uh, nimeokoka tu. Uh, katika shule ya Tambaza wakati ule baadaye nikahamia Iringa na nilipokuwa Iringa baadaye nikatokea kuwa kiongozi wa mkoa wa chama cha uh, wanavyo na sekondari kilichokuwa kinajulikana kama Ipya uh, pale Iringa sasa hivi naona kimebadilika jina kidogo uh, nilikuwa ni kiongozi wa kwanza naweza kusema kutoka sekondari maana tulikuwa tunaongozwa na wanachuo uh, baada ya hapo Uh, kule nilikuwa naabudu katika kanisa la Kihesa Assemblies of God chini ya um, kama askofu Mlumbe sasa hivi na baada ya hapo mzangu bana tulikuwa bado tunelewa na wazee akawa alikuwa mfanya kazi wa serikali akawa amehamia Arusha uh, mzee Felix Allen Buken <coughs> sasa na akiwa anatumika katika jiji pale uh, wakati huo ndio nikivianza kusikia huo wito maana kila mara baada ibada nikiwa chini ya kanisa la Calvary Temple mm. na mzee wetu uh, marehem <coughs> Wilson Kimalo tulea sana wakati ule ujana tunapomaliza tu huduma tulikuwa tunakimbilia kwenda uh, kushuhudia uh, tulikuwa tuna team tunaita Power Gospel Team mm. na hiyo tulikuwa tunaenda mahospitalini <coughs> tunaenda masokoni basi wakati huo na mimi nikiwa nimemaliza tu uh, form 4 by then nikawa uh, najiandaa kwa ajili ya kuendelea na masomo zaidi lakini nikajikuta ndani yangu wito unazidi kuwa mkubwa na kwa namna hiyo nikaanza kuiwa kwamba nahitaji kwenda kumtumikia Mungu lakini sikupanga kwamba ningekuwa mchungaji nitaka tu nipate elimu ya theolojia kwa sababu nijua kanisa la assemblies uh, mara nyingi linajali sana elimu kwa hiyo hata kama unatumika namna gani lakini hujapita kwenye vyo vya biblia nilijua hutaweza kukubalika kwa hiyo nikawa na M hiyo nikaongea na mzee wangu kwa sababu ya moyo wangu wakawa amenirithia walinirithia na wakaamua kuni sponsor nikaenda katika chuo cha East Africa uh, School of Theology pale Nairobi nikianza na uh, uh, diploma program niliingia pale mwaka 1992 95 nikawa nimeshamaliza na baada ya kumaliza niporudi nyumbani kanisa langu la Calvary Temple uh, mzee wangu Kimaro alikuwa ameiona hii huduma ndani yangu muda mrefu na sikupanga lakini akaniomba nimsaidie kama mchungaji wa vijana. 
sasa ingawa sikupanga hivyo nikakubali kwa sababu nilikuwa napenda kumtumikia Mungu basi ndio safari yangu ya uchungaji kama imeanza hapo nikaanza kutumika kama mchungaji wa vijana nimetumika kwa kipindi cha kutosha na nilipokuwa katika kingine wakati hapo naanza huduma tayari kumeshaoa no 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 nilikuwa sijaoa nilikuwa sijaoa nilikuja kuoa baada ya kama miaka mitatu uh, kama miaka mitano baadaye ndio nilikuja kuoa na nikapata mke wangu anaitwa Esther uh, George Msese ambaye ni Esther Mbuke na tumekuwa naye mpaka sasa hivi amekuwa faida sana katika utumishi wangu ye ni mtumishi wa serikali ni mwalimu wa chuo cha uh, Butimba Teacher, Teachers College kwa sasa hivi hapa Mwanza. Ya katika muda huo <coughs> nilipokuwa ninahudumia na ndipo baadaye uh, of course nikampokea uh, mchungaji Erasto akiwa ametokea Geita alikuwa ni kijana yuko committed kansani lakini vile vile alinikuta nikiwa tayari na walea huyu Esther ambaye ni mke wake na kwa sababu wakati ule nilikuwa ni mchungaji wa vijana kwa hiyo vijana wote vijana wote walikuwa responsible kwangu na basi katika kuendelea <coughs> alikuwa na shughulika naye ni kijana ambaye alikuwa anachapa kazi anafanya mambo mbalimbali shughuli mbalimbali Sawa, sasa kwa upande wangu baada kidogo nikataka kuongeza uh, elimu. Kwa hiyo nikaondoka tena kwenye mwanzo wa mwaka 2000 kuelekea uh, Dodoma Central Bible College, nikachukua shahada yangu ya kwanza ya teolojia na Biblia. Nikarudi Arusha, nikarudi Arusha, nikaendelea kwa chini ya mzao Kimalo lakini baada ya hapo Uh, askofu wa sasa wa Arusha uh, Orosos akawa anaenda kusoma Marekani na akatamani sana kwa sababu ndani yangu aliwahi kuona nina roho ya umisheni ni, wakati naandika kutaka kufanya umisheni nilikuwa nataka nianzishe shirika la kimisheni na ye ni mmoja wa wachungaji ambaye ni consult pamoja na mchungaji mkuyu na marehemu mboma wa pale mwenge kwa sababu wote nilikuwa naona wanafanya missions kwa hiyo nikajikuta niliwatembelea katika kipindi hicho ninasoma nikichukua nikiwahoji kwa hiyo sasa ilipofika wakati anaenda kusoma Marekani na yeye wakati alikuwa ni mkurugenzi wa taifa wa misheni uh, akatamani akaniomba kwamba nikalichunge kanisa lake na baada ya hapo akawasiliana na marehem mchungaji Wilson Kimalo na basi kuanzia mwaka huo kama elfu mbili na tano na sita nikahamia rasmi Bethel Christian Center na baada ya muda mfupi uh, askofu uh, Oro Sosa akawa ameondoka amekwenda Marekani kwa sasa nikawa kaimu mchungaji kiongozi wa kanisa hilo. Mm. Na kwa sababu aliniruhusu kufanya maono yangu ambayo ni umisheni, niliingia kwa namna ya umisheni. Mm. Na nikaliingiza kanisa ku practice umisheni. Nakumbuka uh, safari ya kwanza nzani kwenye miaka mbili na nane vika maskosei tuliamua kufanya safari ya umisheni kwenda kuatia moyo wa missionali Uh, balela na buirinde ambao walikuwa kule Burundi tulikodisha basi kubwa tu aya ma basi ya mtei na tulienda nalo Burundi na wakati ule bado hali ya vita ilikuwepo tulikuwa tunashangaa tunavuka tukienda tunasimamishwa na vijana wadogo tu wameshika silaha tulikuwa tunashangaa sana tuzi ya Tanzania mtu wa askari unaona kabisa ni watu wakubwa zima lakini kule vijana wadogo wameshika silaha tunasimamishwa njiani kwa hiyo hali ilikuwa hivyo lakini mpaka tukafika Burundi <coughs> of course kuna mahali waliwasiliana walisema hali fulani haikuwa mbali haikuwa nzuri katika maeneo tunayopita ikabidi tukalala njiani usiku ule kwa sababu kulikuwa na mahusiano baada ya hapo tukaingia mpaka Bujumbura na kule tulifanya kazi kubwa kubwa sana injili tukamtia moyo uh, balela balela alifurahi sana lakini tukaenda eneo lingine ambalo alikuwa na kabu linde 
na lile lilikuwa la ajabu ni kama ni eneo ambalo lilitekwa na waasi kwa hiyo ni kama yani mnatumika au waasi ndio wanapita kuchukua kodi na yani Burundi ilikuwa ni nchi ya pekee ilikuwa ajabu lakini Mungu alitusaidia alitusaidia tulifanya maombi makubwa sana tulipatua nyumba fulani ambayo tulikuwa tunakaa wote na tulikuwa tunamlilia Mungu kwa kuleta mapinduzi na uponyaji wa Burundi tulimuomba sana Mungu tuliomba tuliomba sana na wakati ule tukienda kuhubiri unaweza ukashangaa mtu amevaa nguo mbele inaonekana nzuri lakini nyuma imechanika anavaa tai mwingine migongo yani iko wazi ilitutia ili nguvu sana katika umisheni wakati ule tuliporudi katika kanisa letu la Bethel hata watu tulioenda nao kwenye umisheni ule mtazamo wao wa umisheni ukawa tofauti utoaji wao ukabadilika mm. na Mungu akawabariki kwa hiyo baada ya hapo nikaa kwenye vuguvugu hilo la umisheni lakini baadaye tukawa tunaenda maeneo ya Shinyanga uh, ilikuwa ni mwaka tunaita mwaka wa, wa, wa harakati za umisheni tulioenda tukaenda Zanzibar na tukaenda hasa uh, kisiwa cha Zitpemba na tuli, tuli, tuli muona Mungu sana. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni hali yangu ya kufanya umisheni. Sasa ilipofika uh, mwa, mwaka wa mbele kama na tisa wakati sasa skofu tumempata skofu mpya mtoka mbali alipoingia kazini uh, aka nadhani alimuomba skofu sosi kwamba kama anaweza kasitisha masomo yake wasaidiane kwa kwa ajili ya maongozi mm. ya hasa kanisa lilipokuwa linakuja katika ile miaka kumi ya kwanza mipango mm. ya, ya mavuno tuliita mm. kwa hiyo na wakati ule sasa huyu askofu aka sosi akawa ni mkurugenzi alikuwa wa wa, wa, wa umisheni taifa kabla jiacha na alikuwa na majukumu mengi ya kusaidia sasa nadhani katika kuongea uenda alishare hali yangu ya umisheni ambayo nimekuwa nayo ndipo nikapokea simu kutoka kwa askofu mkuu dr mtoka mbali akaniomba akasema bwana tumeona umekaa chini ya mzee Kimaro kwa muda wa kutosha umekaa chini ya sosi na mwanza ni eneo ambalo ni kama la kimisheni bado kwa hiyo tunaomba tukuhamishie huko basi wakati ule nikaingia kwenye maombi nikaomba onipe kama mwezi nikasema mm. hitaji kwa kweli ni kubwa ya tunaomba tukupe wiki yani uone maana mm. nitaka niwe na muda wa maombi mm. nikamwambia mke wangu alikuwa amesafiri by then nikamwambia hebu ingia kwenye maombi na rafiki yangu mmoja Moshi nikamwambia ingia kwenye maombi kwa nikasema mimi ni kama ni udongo mkononi mwako nitaenda pale kama umeparivia baada ya kuomba of course mimi Mungu akanipa amani ya ajabu sana na mke wangu kabla hajarudi alikuwa njiani naye Mungu akawa ame ameongea naye kwa bali ati tuongozi mm. aliona amani kubwa nikawasiliana na mmoja rafiki yangu alikuwa Moshi kule au ni rafiki yangu wa karibu mm. akasema pastor nimeomba nimejisikia yani amani katika jambo hilo nika confirm na kwa rafiki yangu mwingine ambaye nashikia naye yuko Dar es Salaam rafiki tu achungaji <coughs> Ah aliposikia nikawa Mungu aliongea na yeye akasema mchungaji hilo mimi nilishapata kibali yani sihitaji hata kuomba <laughs> of course ni askofu yeye yeah. sasa hayo mambo yakanipa amani yakanipa amani kwa hiyo na kumi <coughs> rasmi ndo nikamia katika kanisa hili la wakati huo lilikuwa linaitwa Lake View uh -huh. eh nimekuta lilikuwa linaitwa Lake View na wakati ule nilikuta alikuwepo pasta mmoja anaitwa De Gratias mm -hmm. na ndo alikuwa anahamishwa sasa na nilipofika hapa uh, nilikuta sasa hivi naona sina tacha kuonesha lakini tulikuta jengo ambalo liko limejengwa na wamishonari mm -hmm. lilikuwa dogo eh, kadogo ka jengo na by then hata umeme ulikuwa hauko hapa mm -hmm. sasa ukiangalia unaweza ukaona ni tofauti unaweza usiamini kwa sababu kuna umeme basi nipofika hapa kitu cha kwanza niliangalia hali ya kanisa uh, hali ya kanisa kimsingi limejengwa na limezungukwa na vyuo kikiwemo kikubwa cha mtakatifu Agustin na nipoona hali ya hapa na ile niliyotoka ni vitu vitofauti mm -hmm. 
ni vitu vitu tofauti lakini ndani yangu nilikuwa na amani kwa sababu ni eneo la umisheni lakini ilikuwa lilingani kidogo hata kidogo na kule nilikotoka mm. uh, basi hapa kanisani nilikuta tu nilikuwa na nyumba moja mchungaji ambao umejengwa hapo of course nayo ilijengwa katika hali hiyo sasa nikaliomba kanisa kwamba bwana hebu ninaomba tutengeneze ofisi mm. tengeneze ofisi nikawaomba kwamba hii nyumba mchungaji tugeuze kwa ofisi lakini waliniambia kwa hali halisi ilikuwaepo kwamba hali ya uchumi haikuwa nzuri mm. kwa mchungaji wa kwanza likaa hapa na wapili sasa tutapata wapi kodi za kulipa hii nyumba na nini sasa nilikuwa na maono ambayo wao hawana mm. uh, nikaongea na kanisa langu la nyumbani Bethel nikasema jamani ninaomba mnipangishie nyumba kwa muda wa mwaka mmoja tu mm. then baada ya hapo kila kitu itakuwa kimekaa sawa namshukuru mzee wangu napenda sana mzee Sosi mm. akaongea na idara yake umisheni kwa sababu nitumika sana kwenye mambo ya umisheni mm. <coughs> wakawa tayari wakanikodishia nyumba nikana kama eneo fulani ya nyegezi karibia stand mwaka mmoja ndipo nilianza sasa kufanya angalau maboresho mm. uh, jambo la kwanza nilianza kuintroduce maombi ya muda mrefu ambayo yalikuwa ni hadimu kidogo mm. hapa kufunga siku 40 kwa ajili hasa ya kushughulika uh, mindset na hali ya kiroho mm. um, ili tupe mwelekeo mzuri mm. na ili kuja kupata kibali ingawa wengi waliteseka maana hawakuwahi ku experience hata kufunga tu siku saba hawakuwa kwenye hayo mazoea walikonda sana wengine nakumbuka na lakini kumbe ndio ikawa mwanzo sasa sisi uh, sikuja kwa namna ya akili kanisa nalo lilikuwa limepita kwenye changamoto fulani kama kuna division fulani kwa hiyo njia ya sahihi tuliona ni Mungu ausike kwa hiyo mimi nilideal tu na hapa <coughs> rohoni Mungu akatusaidia tukaanza kupata mpenyo na wakati ni kuja nilikuwa kidogo na umbo dogo zaidi akasema ya mtoka akakatoto ataweza kweli alafu nikaanza kuangalia <coughs> basi tukakubaliana nikaanza hapo sasa watoto wangu mwekwe ni nilikuja nao mke wangu wakati alikuwa mjamzito mm. kwao nilipokuja nao nikasema sasa walizoea kula kwa soma english media mm. nikasema hata hapa kwa namna yoyote hata kama sitakula nitahakikisha nisiwavuruge mm. lakini bila kuhusisha kanisa kwa sababu kanisa liko kweli halina huo uwezo mm. wakati huo na hasa vyo vinapofunga kabisa hata posho ilikuwa yani ni ya wasi wasi ya lakini kitu kikubwa niliamua kuintroduce uh, umisheni kwa sababu niliona namna ambavyo umisheni umelibariki kanisa la Bethel Christian mm-hmm. Center la pale kwa mchungaji Sos basi nikaanza kuinvest na baada ya mwaka mmoja nikaamua kubadilisha sasa hata ma- maono ya kanisa kwa sababu nilipitia vitabu maono ya kanisa ni kwa vitabu yalikuwa anasema ni kuileta tu nyegezi yote kwa Yesu na maongeo yake alafu na nilivyokuja nilivyokuwa nasikia lake view nilikuwa nadhani ni kanisa ambalo yani ukisimama tu naona <coughs> siwa yani uko kwenye mwambao sasa nipoona hata wageni wakifika nasema mtu alimbona nasikia jina hili nini ah sasa nikaamua sasa baada ya kupitia nikaamua kulibadilisha jina na nikakaa na wazee nilowakuta maana ilibidi nianze na hao hao nikaanza kuingiza sasa nikasema tutabadilisha maono ya kanisa mm. kwa sababu nipoona maono ya kanisa yanatubana yale yaliokuepo ya nikasema maono ya kanisa sasa itakuwa ni kumjua Mungu na kuwafanya wa, watu wamjue kwa nguvu za Roho Mtakatifu mm. is to know God and to make him known by the power of the Holy Spirit na baadaye tukaja tuka establish na mission statement yetu mm. uh, ya kanisa. Alafu baada ya hapo na ndio tukaomba tubadilishe na jina. Baadaye uh, katibu mkuu alikuwa ni Ronswai, nikamwandikia barua kwamba bwana nimeamua kufanya mabadiliko ya kanisa hili kuanzia sasa litakuwa linajulikana kama Beacon Mission Christian Center mm. kuendana na maono. Na kwa hiyo tukaanza hapo. Tulipoanza hapo kuanzia mwaka ule kila mwaka mm. 
ya ilipokelewa vizuri ilipokelewa vizuri kwa sababu nilielezea sababu nilielezea hiyo philosophy behind ya hiyo na ikawa imeeleweka kwa sababu nilijaribu hata kuwauliza wazee wale kuwepo maana neno yalikuwa hivi yalikuwaaje niliona ni kitu ambacho hata kikuwepo katika vichwa vyao ila mimi kwa sababu nisoma historia yake ndo nikaona ya kwa hiyo walipokea vizuri positive walipokea positive ndo likaanza kuzueleka hilo na <coughs> nifanya hivyo kwa sababu najua tunazungukwa na na watu wengi na hata hilo jina nilivyolikompose sisi nilipeleka kwenye baraza la wazee nikaweka kwenye baraza la utendaji na viongozi wote kwa nini tukawa tunalirekebisha rekebisha mpaka likakaa vizuri mm -hmm. eh, eh. mara ya kwanza ilikuwa uh, BMC lakini uh, Beacon Mission eh, uh, Center uh, Yaani uh, wengine wakasema ah bwana hii itakuwa ni kama Bugando unajua Bugando anaita eh, yani BMC Bugando <laughs> Medical Hospital ni mm. sasa akasema no no situboleshe tuweke BMCC ili iweke tofauti kwa kwa hiyo tuongeze uh, Beacon Mission Christian Center unaona kwa basi likawa limeondokana na hilo ambalo lingefanana na Bugando mm. na jina walipenda walipenda na tukao tunaliishi hilo jina Beacon kwa maana ya kwamba sisi ni kama tupo kwa ajili ya ku, kuelekeza ku set standard. Beacon ni, ni kama uh, ni kama kwenye meli uh, baharini au kwenye ziwa kuna ile nguzo kubwa ya taa kubwa eh, ile inaitwa beacon. Yaani kuonyesha direction kwamba usiende huko au say this is the right direction. Yaani kuweka standard. Naona? Ni kama hata unapoita hii beacon kuonyesha. Mm. Sasa niliweka beacon hiyo kwa lengo la kuwasaidia wanachuo wote kwamba this is the right place mm. ni kama white house eh, in the other words no, no. white house kwamba tutakuwa ni watu wa viwango watu wa nuru kuwaonyesha mwelekeo mm. tuliona unachuo wengi wakijua wanapotea wanakuja wameokoka lakini wanakuja wameharibika mm. sasa tukasema hili kanisa kwa location yake basi moja ya sababu iwe ni beacon kwa hao vijana wote lakini na watu wote mm. lakini tukaliweka mission <coughs> kama nilivyosema Mungu alinipa moyo wa mission toka zamani. Kwa hiyo kwamba tutajimvovu sana kwenye missions. Na toka wakati ule mpaka sasa hivi tumeisha panda makanisa yasiyopungua 24. Kuanzia mwaka 2010 kila mwaka tumekuwa na project ya kupanda makanisa mawili. Katika maeneo ambayo hayajafikiwa Mwanza nje ya mikoa tumefanya maeneo mawili tu mkoa Mara Msoma pamoja na Shinyanga tulitaka tutoke nje zaidi lakini kumbuka baadaye nikapata nafasi ya makamu askofu wa jimbo nikaona siwezi nikatumika kwenye majimbo mengine wakati Mwanza bado ni omisheni kwa tumekuwa tukifanya kwenye wilaya za za Mwanza uh, wilaya za Kuimba uh, Magu tumefanya tumefungua makanisa mengi ambao kuna tukifungua na wa support kwa muda wa miaka miwili. E, na hata hapa mjini mjini hakuna uh, uhitaji sana lakini Mwanza makanisa yetu hayapo sana. Mm. Kwa hiyo tumefungua hapa mjini yako kama saba ambayo tuna support yenyewe mwaka mmoja ile full support lakini mm. baada ya hapo tuna wa support tu wanapokuwa wameshindwa kwenye maeneo. Kwa hiyo sasa kupitia huo mission Mungu akaanza kuongeza kuongo, kuongeza kipato cha kanisa. Mm tulikuwa tuna msisitizo sana wa ahadi ya umisheni kwenye baasha kila mwisho wa mwezi nilisitiza sana kiasi kwamba pato la umisheni la kanisa likawa linazidi hata la kanisa alafu Mungu akawa analibariki kanisa baadaye nipokuja nadhani alikuwa ni mtu mmoja tu mimi nikuja tu na gari tu kisuzuki nilikuwa ndo peke yangu mwenye gari hapa wengine basikeli na nini lakini baada ya hapo Mungu amelibariki kanisa kafungua milango watu wakaanza kubarikiwa kujenga nyumba za maana mm. eh, ambazo nilizoea atakulea Arusha na Poti bila washirika yani kwa na kabla yani sioni hata mahali pa kumpeleka mgeni kama unataka afikie kwa mshirika mm. kama si hotelini kutokana na uchumi Mungu akawa amefungua na watu wakaanza kujenga nyumba zao wakaanza kumiliki vyombo vya usafiri e, ilikuwa sio kama sasa hivi tuna parking angalau mbili hapo nyuma na sehemu nyingine lakini kabla hapo kulikuwa kwa hiyo <coughs> through that way kupitia huo misheni of course tukaanza kulipanua na kanisa mm. ili kanisa tumelipanua katika awamu kama tatu kuna ramani kubwa tuliojenga tuliotengeneza lakini ukuaji wa kanisa ukawa mkubwa kiasi kwamba tuliona tutafanikiwa na tuwezi tuka 
kutoka nje mm. baada ya hapo Mungu akafungua milango kwa wanachuo wengi mm. sasa hapa pakawa ni mahali pao nikatoa uhuru kwa wanachuo mbalimbali mm. na hasa kwa watumishi na ndipo nikaanza kwa ruhusu nadhani mnamfahamu mbaji huyu Boaz Duncan mm. na ni mmoja wanafunzi ambaye nikampa jukumu hilo kwamba sasa yeye uh, atakuwa ndio kiongozi wa praise alianza kama kiongozi wa praise uh, eh ya 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 ni mshirika wetu mpaka sasa hivi na <coughs> basi akawa involved wakati wao walikuwa wako active sana katika chama chao cha TAFES mm. basi wakaalika na chuo kingine na nini kwa hiyo wakaanza kutengeneza praise praise team mm. na kwa kanisa likali na toka kwenye ule wenyeji bwana walikuwa tu hasa ni huku Mwanza anaita wananzengo mm. <laughs> yaani wenyeji mm. tukawa sasa tunafanya hii mix sasa hiyo mixed up ikawa imeni saidia sana mm katika kuondoa sasa ile ile ombo iliyokuepo na kuna wakati wakataka kuita kanisa mbona wale wenyeji unajua upinzani wa upo mbona sasa nataka kwa wale wanachuo mm. sasa wakujua where I was heading mm. Mm. lakini baadaye na uzuri <coughs> kwa sababu ya hali ya kanisa wakati ule mkwangu alivyosema ni mwalimu mm. tukaamua vile ambavyo viko kwenye uwezo wetu tutafanya ambao tunaona ni right mm. watu waseme wasiseme kwa sababu nimemwakisha Mungu na nimeongea na wazee mm. na kwenda kwa hiyo tunaenda sasa wanaona vitu vinakwenda na kitu ambacho kimesaidia kingine uh, kama mchungaji kwa mfano mfano kwa kuweka kwenye msheni kwenye utoaji kwenye maulizo yao wakati mwingine kwamba wachungaji ni watu wa kutumikiwa tu na nini sasa so, shupo fadhi walikuwa wanaona mimi nafanya mm. okay. yangu inafanya uchumi si wategemee watoto wangu bado wanasoma mm, kwenye english medium mm. mpaka uchumi sasa umekujikuwa mkubwa kwa hiyo hata wale walikuwa nashangaa shangaa kaanza kudandia dandia kila mmoja anadandia <laughs> mwisho kanisa zima <laughs> tukajikuta sasa tumesha kuwa kitu kimoja mm. baada ya kuwa kitu kimoja basi ndio tukaanza kuziona hizo development mbalimbali mbali. kubwa sana na Mungu akatuwekea sasa ile hali ya kuwafikia kwa hiyo kwa mwaka tunafungua makanisa mawili na tunachukua uh, watu ambao wamemaliza aiza bible au vyo vya kupanda makanisa tunawapeleka wenye familia we support them yeah imekuwa ikiendelea hivyo lakini kwa sababu kuna ile outreach ya kuwafikia watu ndani yetu kutoka na nature jina letu na mission yetu tukaanza kuwafikia watoto wanaoishi mazingira magumu mara ya kwanza tulikuwa tunawaleta na magari na kuwarudisha kuwapa chakula alafu na kuwapa hiyo kanseri mm. na neno la Mungu baadaye tukaamua kuacha hiyo tukasema watakuwa nakuja wenyewe afu tunawarudisha tu tulifanya hivyo kwa miaka saba walikuwa wanakuja watoto mazingira magumu wanaovuta bangi na wengine mm. tukaendelea na hata kwenye vitu vya ah, no ni mjini mm. hao wanalala barazani mm. wengine wanalala chini ya madaraja ya kwa tukwenda kuchukua hawa ni wale ambao hawako kwenye vituo mm. lakini doktor wengine wametoroka kwenye vituo mbalimbali wakisha zoea maisha wakati mwingine huwa anatoroka hata kwenye hiyo vituo. Kwa hiyo sasa tunakuta tukioje na nao ndio tunashangaa sisi tukwaka kwenye kitu fulani. Ya. Kwa mara ya kwanza ikuapa changamoto. Ya, changamoto ilikuwa kubwa. Yaani isinge kuwa kama ni maono ambayo Mungu alinipa ilikuwa kubwa ningepoteza washirika. Kwa sababu wale ni tabia ngumu. Wakija wanapondoka tukao tunapata chakula cha mchana lakini wakiona chochote ambacho kimekaa sawa hata kama ni msumari vyuma vyuma wanaondoka navyo. Mm, ya sasa ikabidi tutenge ibada yao. Mm. Wakati wetu tulikuwa hatujawa na uh, ibada tatu tulikuwa na ibada mbili. Tukaamua kutenga ibada ya tatu ya kwa wasiunganike na watu wote. Wao wow, okay. wow, peke yao. Tukao tunafanya hivyo lakini hata hivyo utakuta amepita dirishani amengoa yani mpaka hata uh, kwenye mabomba vioni unaweza ukakaa akaja akangoa toa bomba la chuma hilo yani akaenda kauza yani eh, hiyo mpaka wazee wakaniza sasa mchungaji tunafanyaje hivi mm. sasa kwa sababu ni kitu ambacho ni watu ambao hawafikiwi mara nyingi mm. na hakuna mtu anayeweza kuafikia kwa sababu wanaonekana ni weza wanaonekana majambazi wanaonekana wahuni mm. Kwa hiyo hakuna zile juhudi za makusudi za kuafikia. Mm. Sasa mimi nitaka tujaze hiyo gap kwamba uh, ni kundi lisilofikiwa kwa sababu ya nature yao. Mm. Na utakuta watu wanaowafikia mara nyingi wanawafata huko huko wanapata chakula fa wanawacha. Mm. Wanafata tu njioni wanapata chakula wanapata t-shirt zao kama ni matangazo ya pigwa wanawacha. Mm. Sisi tuliamua tuwafuate kwa kuwafuatilia ingawa sana. Mm. Kuwasaidia.
na hasa kuwafungua kupitia neno la Mungu. Ya, yeah, tumefanya hivyo ikatusaidia ingawa kwa hasara e, kwa sababu wale yani hakuna unacho unachopata wewe ni kusaidia na wanapotawanyika baadaye tunawapa nauli na tunapowapa nauli tunawaambia kwamba sasa hizi ndio wanarudi nazo e, wakisha rudi nazo baadaye tunasubiri tena jumapili nyingine kwa hiyo tukisha toa sadaka zinapobaki zichenje chenje mia, mia na nini ndio ambao kwa hiyo wakisha kula wanapanga forward wanasubiri nauli sasa hizi chenje chenje kwa hiyo natoka toka watu wametoa 200 nini kwa tunawapa wanarudi kwa hiyo next sunday hatuwaleti hizo tunawapa kwa ajili ya nauli tu sio kwa ajili ya kula yani wakisha kuja wanakuja kwa nguvu zao wakija kwa nguvu zao sisi tunawapa neno na tunapomaliza tunawapa chakula alafu kwa sababu sasa hivi hatuwafuati tunawapa tu nauli ya kurudi ya kurudi tu zaidi ya na walikuwa nakuja walikuwa nakuepo wa kike na kuna mmoja hata wa kike Mungu ni wajabu sana alijifungulia hapa hapa <laughs> alikuwa ni mjamzito ya sasa tuna mama mmoja anaitwa Honesta Dangeni alikuwa ni mmoja mama ambao wana walea Mm, yaani ninapokumbuka hiyo inanitoa machozi sana. Alikuwa na walea. Mm, yaani ndo mmoja walimu wao alikuwa mnifu. Na wakati huo tuli moja strategy nilizozifanya hapa kanisani. Kitu cha kwanza nicho kitengeneza ndio kuhakikisha tuna choo kizuri. Baada ya ile kanisa kulikuta ile moja na umesheni. Kwa hiyo ilifika wakati hata watu wanapigia picha chooni kuliko kanisani. Yaani the best the uh, <laughs> building ambayo tulikuwa nayo kanisani ilikuwa ni choo. Nilifanya intentional eh? uh, kwa sababu ninajua ni watu gani nenda kwa nao. Na wali msaidia, nikaanza kupata watu wanoje shimu wengi Na sasa wana chuo wengi na nini Sasa katika huko tukaweka kuna sehemu ambayo tuleka bafu Na huko, sawa katia likuwa ni nzuri Kwa hiyo halipo upata tu uje zito Wakampeleka kule kwenye hicho kwa bafu Haka jifungua Ndoto mdeyani, mungu anapa strength ya jamu sana Basi bada ya hapo uyu mshirika wetu Haka mchukua, haka kanae Tukeribidi tukanae kwa muda flani Na hama jifungua tu hapo hapo Tahalo na mpa chai na nidi yaani Na hati yaani ya na umdrigeni Kwa haki onekana No, ni miaka Sijui kama atakuwa kati ya kumina sita Kumina saba, round that one Mana tukua wako dogu kwanzea miaka kumina nne Ladies Yuri nazana tukua kwenye miaka kama kumina tano Kama siyo kumina sita That lady, uliko na dogu Sasa wakati mwingine tunawaambia jamani inakuwaje maana tunawapa counseling hapa kanisani na tunawaonya hmm? sasa inakuwaje unapata mimba eh? mtambia mchungaji usiku tunapolala afu jana huwa wanatunyatia <laughs> sio wanatunyatia hmm. sasa ndio hivyo sasa siji kama ndo alinyatiwa ila hawa ambao walikuwa wanajelewa sasa kama huyu tulikuwa tunawakodishia nyumba rahisi rahisi sana very simple houses huko mjini kwa hmm. tunampangishia tu hapo wachache ambao tuliona wameanza kugeuka mm -hmm. tulikuwa tunawapangishia yana na kaa tu akitoka anaenda kutafuta anapofanya mm. na ikasaidia sasa hivi hata mjini nikienda sasa hivi wapo wengine wa wako kwenye kaosh wengine wanatembeza zizi umachinga wanauza vitu yani na furai napoenda uh, maeneo mjini hasa ya mata u kutoka equity bank unapopita opposite na mwanza hotel kienda mbe kuna mata wa wako wengi sana Wakiria tuwa, pita tuwa, pasta, pasta. Wengi <laughs> majiajili. Mm. Lakini le tulidumnawe kwa muda wa miaka saba. Tubada hapa, uh, kukaku na watu, uh, wano deal na watu ambwane addicted. Uh, Askofu mtoka mbali, aliwa introduce kwangu. Teen challenge. Uh, na ndo tulivo, niluzulia kulikuwa na conference moja ya maskofu pale singida, nikaitwa na tana na ndugu mmoja mzungu mmoja mrekani mtu wa Mr. Van ambaye alikuwa anataka sana tuanzishe team challenge. Basi tukalipenda ilo wazo kwa sababu wao wana curriculum yao kabisa how to go about kuwafundisha lakini hiyo sasa inahitaji mimi mmejenga mahali. Akatusaidia kwa hiyo sasa tukasema jamani hili sasa tuishie hapa. Kwa sababu wale watoto tulikuwa tunapata nao shida sana. Yaani washirika hawakuwa tayari lakini kaona badai itaniletea shida yeah, e, ni kamua tu ni wache kwa sababu ilitokea instant of course kwanza walikuwa na alamiku wa sima walikuwa na zani hizi ni pesa tunapewa suyu na wageni wa zungu kwa hiyo hatu wapi yeah. yani sijua lipatawa piyo mind unazimu haa wana nji e, mnakula ilazetu mnapigia piche sasa 
Na wakati tena bahati mbaya kama tunge tunge happen kuwaleta wazungu wakati huo ndo kabisa wangesema mm. sasa sisi. Mm. Sasa ya yeah, sasa inaonekana ni uzoefu ambao umepata kuingine. Mm. Sasa tunao chakula wasipo na yani wakaanza ku kama vyao. Vikao mm. yani kama tafujufuja yani hawa hawachukuli tena eh? tukasema sasa basi ndeni mkashitaki kokote huko ambako mnazani ndo wana wasponsor tukasema sasa tunaifunga hii program walilia sana kuna wakati tukaiwachilia kidogo sababu kuna wako ambao ni genuine ambao wanaumia tukafungulia tukaendelea tena wakati naleta hiyo tukasema no sasa tutaisimamisha hii alafu tutatengeneza nzuri zaidi kwa hiyo baada ya hapo ya kwa sababu tuliona hali isingekuwa nzuri wale watoto ni wagumu kuka nao ni wagumu tumebiwa vitu vingi unaweza kaibiwa laptop mekaa hapo umebiwa yani kwa hiyo tulipoibani hiyo ndio tukawa tumefungua sasa a teen challenge mm. eh, tumeanza teen challenge tuna vituo sasa vinavyofanya kazi hapa kiko kimanyoni kwa pastor Munigoha ambacho kiko active na cha kwangu hapa Mwanza ambao yuko active Trump chungaji ma, uh, Monday Pride of Islam na tunajitahidi kiende kilianza lakini kutokana ku gharama za kuendesha na nini bado anaendelea lakini ba, eh Pasco Monday okay. eh, na alipitiaga kwenye hii hali ni moja wetu mm. kwa hiyo bado hatujapata wafadhili hasa wa kutusaidia kwa hiyo sisi wawili tunaendesha kwa nguvu zetu za makanisa <coughs> na hata hapa kama mge pata muda baadaye tungeweza kuonyesha tuna hicho kitu wengi tumesha wamesha graduate november mm. december ndo tunaanza wengine ambao wa, wenye ulaibu wote wa madawa kulevya mm. wa sigala wa, wa, wote ambao wana hizo addiction mm. anyway naona nimeingia huko zaidi lakini mmoja vitu ambavyo tutafanya <laughs> kama kanisa na lakini jambo lingine tumekuwa tukireach hawa watu wenye walbino albinism kuna wakati mauaji ya albinism yalikuwa makubwa hapa Tanzania mm. na kutokana na hizi imani mm. za kichawi kanisa letu kwa sababu lengo ni kuwafikia wasiofikia watu kaona ile ndio ni kundi mm. uh, kwa wakati ule tulishirikiana kundi linaloitwa under the same sun tumefanya nao tukaanza kuwafikia watu wenye albinism na kuna wakati watu wanaoleta kanisani wanakuwa wengi sana wakikaa hapo mnaweza wakafikia kanisa limejaa wazungu <laughs> watu wanaoleta watoto kutoka kwenye kwenye vituo vya maka, uh, i mean shule hawa under the same sana huwa wana wa sponsor mm. ingawa wameisha funga ofisi zao wamewakabidhi watu wanaitwa village of hope lakini bado tunashirikiana nao ila wametalifu mwakani uh, mwezi wa nane kuna wanaitaga summer camp tutakuwa nao na ili kanisa linahusika watakuja tunakusanya watoto wote wenye albinism na tutakuwa nao kwa hiyo nao tumekuwa tunafanya hiyo advocacy kuleta awareness what is albinism mm. jambo ambalo tukikuja kugundua watu hawajui albinism inatokana na nini mm. wanadhani ni imani za kishirikina wengine wanadhani sijui mtu uh, ali mama alifanya a uh, zina sijui na, na, na shetani wa kizungu <laughs> wengine wanasema ukimuona jitemee mate lakini ni imani zote ndogo ana sense sana alisaidia sana kutupa the proper education uh, mtoto atokee mwenye albinism wazazi wote lazima wahusike hii sio ya mzazi mmoja lazima huyo mzazi anakuwa na viasili uh, vyenye albinism wa kiume au wa kike naona sasa vinapokutana vile kutoka kwa wazazi wote kwa hiyo sio kumlaumu kwamba ah we mama ndo na hiyo hapana na baba naye eh, kiutalam kuna namna hiyo sasa tukao tunatoa hiyo awareness na kwa sababu tuko chuoni tukao tunaleta hawa watu wanakuja kufanya hiyo awareness wana vio wengi walikuwa nafunguka mm. Mm. na hata lecturers wengine walikuwa hawajui eh, hii mm. elimu ni kama haijasambaa ya kwa nini mtu anatokea mwenye albinism mm. na labda kama iko ni kwa udogo lakini hiyo awareness basi kwa kufungua shirika letu watu wenye albinism wakija ah, ni mtu wala yambukizi wala ifanye nini na shirikiana naye kwa hiyo ni moja kati ya outreaches ambazo tumekuwa tunazifanya katika kanisa letu la BMCC lakini kwa sababu ya nature ya watu wetu of course tunao uh, uh, wahadhili wa chuo tunao walimu mbalimbali na tuna board kubwa na chuo tukawa tuna tuna huduma ya campus ministry ambayo ni kitengo na tumetengeneza makundi advisor advisor groups ambapo wanachuo wanapokuja hapa 
tumejikuta hata wakija wameokoka wengine kwa sababu ya uhuru ambao uko hapa wengi huwa wanaharibika Hmm. Sasa na mimi kama mchungaji siwezi kuwafikia wote kwa hiyo tumejizalisha tuna wazazi hapa. Hmm. Kwa hiyo wale uh, wanachuo wote wa hapa Mwanza ambao wameamua kufanya BMCC ni eneo lao ni kanisa lao la nyumbani hmm. hao huwa sasa tunawagawanya kwenye hizi familia za advisor groups. Hmm. Ziza kapewa uh, watoto watatu wa 4 5 mpaka hata 7 mm. ambao in regular basis daktari naye tu unaendeleaje na huyo mtoto akiwa na challenge yoyote apate mtu wa karibu wa kumweleza mm. lakini kuna siku watu tunakutana kwa pamoja kwa tuna very strong team ya ya wana view waliokoka wanaobudu hapa katika advisor groups na uh, kila mwaka kwa mfano December mm, kama Mungu atawapa neema tutakuwa naweza mkawepo tuna kitu tunakita a mega weekend challenge mm. ambayo huwa tunafanya mkutano mkubwa uh, wa injili wa kuwaleta watu eh, hii mega weekend challenge ni just terminology lakini lengo ni kuwaleta watu kwa kila mtu anakuja anasema tunaenda kwenye weekend challenge tunakwenda kwenye weekend challenge lakini lengo kubwa ni kuwatambulisha kwa Mungu mm. na ili waweze kutimiza ndoto yao ya masomo wale kuja nayo mm ndivyo anza ma, matokeo yalikuwa yani au mafanikio mm. ya ma, ma, mafanikio yamekuwa mazuri mazuri kwa maana ya kwamba wanafunguliwa ya, unajua ile wanaletana wengi ambao wanatoka hata kwenye club mm. Mm. sasa sio wote ambao wanaojasiriwa kuja kanisani oh. lakini after a while mnawaona mm. kwa hiyo tunachoo wengi wao limpataje Yesu anasema ah bwana ni kwenye ile weekend challenge nikutana kwenye ile weekend challenge mm. kwa hiyo akitaka kutafuta jawabu alipata wapi huwa anakuja kanisani mm. kwa hiyo na ndio maana tunaona zani mlikuepo jumapili iliyopita na bado chuo kijafungua mm. zaidi ya 80% ya wana washirika hapa ni wanafuo eh, wanafunzi na zani mtaona zaidi maana hii wiki ndio wanafungua kwa hiyo mtakuwa mpaka Jumapili mtaona lakini sio sio misha it is almost all kwa hiyo imetulazimisha tuwe na special program tofauti na makanisa mengine tuna vitu ambavyo tunavifanya hapa ambavyo makanisa mengine hawezi kufanya kwa sababu ya geographical mm -hmm. eh, kwa hiyo hata tuna program hapa ambazo uh, zinaweza zisifiti kwenye kanisa lingine mm -hmm. kwa nature hii na tumeona wamefunguliwa wengi na tuna mabalozi nchi nzima wanaotoka BMCC. Muulize mshirika yote ambaye alisoma Mwanza na akabudu BMCC mm. atakupa tu taarifa zetu. Yeah. Kwa hiyo 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 ni area nyingine ambayo kama kanisa huwa tuna reach. Kwa mm. hiyo yote yiko ndani kwenye umisheni ya yote nabeba jina letu la Beacon Beacon Mission Christian Center. Mm. Ime center katika maeneo hayo yote. Kwa hiyo naweza nikasema briefly of late kanisa limekuwa kubwa tuko sasa tunafanya expansion tena ya kanisa mm. maana limejaa siku za Jumapili wakijia wote of course watu wengine wanazimika kanji kwa hiyo sasa hivi nadhani kama mmeona hizo structure mm. tunafanya upanuzi kwa haraka kwa sasa hivi mnaweza mkawa na jumla ya idadi ya washirika wangapi kwa ibada ya kwanza ya pili mpaka ya tatu ah ya yeah. sasa hivi kiangalia wote tuna hatupungui 1200 1100 ya ya tukiweka wote pamoja huwa hatutoshi lakini sasa inatusaidia ya kwanza at least watu wanatosha na kaa vizuri kanisani mm. na ya tatu ile ya mwisho na kaa vizuri hii ya pili na hasa chuo kinapokuwa kimefungua wengine wanalazimika kwa nje. Unaona itosha. Kwa hiyo ndio maana ili jengo ambalo tunalipanua sasa hivi uh, tunatarajia at least litakuwa na kuchukua litaweza kuchukua watu kuanzia 1500. Mm. Ya 1500 na kuendelea. Kwa hiyo tuko hiyo. Na wana chuo wamefanya vizuri. Hizi concrete tunazozimwaga hizi watu wanakuaga na mikesha kumwaga zege. Uh, Wanajaa hapa. Kwa hiyo ni eh hey, yeah pamoja na vijana wengine wengi wana view wanakuja that night tunakuwa na night tunaenda tu chakula kwa hizo concrete zote hizo mwaga kuanzia basement 1 basement 2 na hizo za juu na wanakuja wanafanya kwa furaha ni kanisa la of course ni washirika wetu mm. sio kwamba tunaenda vioni hao ni wale ambao ni washirika wetu washirika wetu <laughs> they do to happily yeah sasa wengine boom zao hazizi kutosha kufanya hii kwa hiyo yeye nguvu yao wanaitoa kwa hiyo sofa tumekuwa tunafanya hivyo na naweza nikasema uh, briefly uh, uh, briefly 
ya kumengi lakini briefly tumefika hiyo ngazi eh, mpaka sasa hivi na tunamshukuru Mungu kwa neema ya Mungu tunaendelea vizuri na to try tuposikia mm, kijana wetu anakuja na atakuja na nyie kwa sababu nilikuwa nikiwafuatilia mm. kwenye mkutano yetu hasa ya council yetu nimekuwa mko pale sana na nikafurahi kwa sababu nakuja na nyie nikafurahi mm, kwa hiyo na mtazamaji ni historia fupi ya kanisa la BMCC ambalo linaongozwa na askofu Mbuke hapa mjini um, Mwanza umesikia mengi kule ambako Mungu amewatoa kuanzia alipoanza huduma hapa mpaka hapa alipofikia sasa hivi kweli watasema yes, yeye ni Ebenezer kwa sababu Mungu amewasaidia mtazamaji katika hayo mengi ambayo tumeyasikia lakini pia uh, yeye akiwa kama mlezi wa mama mchungaji Esther ambao wanaendea endelea na utumishi au mkutano wa injili ambao unaendelea hapa uh, tusikie kutoka kwake atuambie wapi alipokutana na watumishi hawa walianzia wapi lakini pia atatuambia namna ambavyo waliweza kusimama kama baba kuweza kumtia moyo katika changamoto ngumu aliyopitia mama mchungaji Esther karibu sana mchungaji